Naam, nichukue nafasi hii mtazamaji wa Azam Sports Tour kukaribisha katika kipenga cha mwisho ikiwa ni mwishoni mwishoni mwa mwaka 2017 miezi nakimbia kweli kweli nikaribisha utakuwa nami Musa Kawambo kama ilivyo ada hapa pia nitakuwa na mwenzangu partner wangu ni Osman Kazi mtaalamu maamuzi ya zamani wa kimataifa uh, wa FIFA ambaye huwa anatupa hapa uh, mambo mbali mbali katika swala zima la uchambuzi katika kipenga cha mwisho leo hii na sisi tutakwenda kwenye international break eh, unasema ile international break na sisi tumekwenda kule kuweza kuangalia katika eh, timu yetu taifa nini ambacho imeweza kwenda kufanya katika ile nchi ya Benin kuna maamuzi ambayo yameweza kutokea hapa na pale kwa tutakwenda pia kuweza kuangazia karibu sana lakini pia nikukumbushe katika page yetu ile ya Facebook pale andika kipenga cha mwisho utaiona pale page utakuta swali unayo utaweza kuchangia na sisi tutakuja kusoma hapa ujumbe wako Osman Kazi Mambo Refari wa kimataifa nimemwona juzi mimi. Eh? Juzi nimemwona Benin refari wa kimataifa. Ah juzi. Refari ali alikuwa amevaa beji ya FIFA hivi eh. Mm. Kule Benin. Kama hiyo ya kwako hiyo. Hii sio beji. Ah okay, ni hiyo ile ya FIFA hiyo. Yeah, hii ni locket ya FIFA. Lakini beji ni ile uh, ni tuseme ni kama printed kabisa hiyo. Yes. Uh, ni kitambaa fulani ambayo mm. wanavaa hapa nimefurahi kuona kwamba kuna maamuzi fulani <laughs> Musa nilikuna sana kichwa siku hiyo. Eh, yes, kwa siku tunasema kwamba marefari wa hapa wa obvious nchi yetu haina marefari. Yeah, Lakini ndio watu waone. Inatokea. Watu waone. Kwa inatokea katika kila nchi ama katika kila matukio mbalimbali. Hakuna marefari ambaye iko perfect. Kwa sababu unajua mfano mkubwa kabisa wa marefari nyie duniani. Yaani kwa, kwa jinsi nilivyoona ni Colina. Lakini mm. nenda Everton pale England waambie kuhusiana na Colina. Hawamwelewi hata kidogo. Kwa sababu mchezo huu ni mwenyewe nyumbani kwake Italy yenyewe Colina hakuoga nani walikuwa hawampendi. Kwa sababu ya misimamo yake. Na mara nyingi inakuwa hivyo. Eh yeah, ukiona misimamo mtihani. <laughs> Haya kazi anakuambia ukiwa na misimamo inakuwa ni mtihani kuli kweli katika swala zima la uh, kuwa muamuzi na bila kupoteza muda basi tuanze na tukio la kwanza kwenye mchezo wa Benin dhidi ya Tanzania ambapo ulipigwa pale uh, nchini Benin ikiwa ni mechi ya kirafiki kwenye kalenda ya FIFA tukio kubwa ambalo limezungumzwa na watu wengi wakiwa wanataka kujua wakitaka ufafanuzi wanasema Musa please usiache ili tukio muulize Osman Kazi ni tukio la penalty ambalo eh uh, ilikuwa ndio limeenda kuzaa goli kwa Benin lofungwa na Sesenyo. Hapa Osman Kazi. Kuna mambo mengi sana huwa unasema position of the referee. Sijui nini wale huwa wanayatamka lakini hapa nini hasa ambacho kilimfanya muamuzi atoe penalty ikiwa mpira umepigwa kuelekea kwenye lango la Taifa Stars. Maswali ni mengi hapa Musa. Mm. Na tunaposema maswali ni mengi nilijiuliza vitu vingi sana kuelekea katika hii tukio. Uh, uta, utaona kwamba pale ishu ya positioning of the mm. referee mimi sikuona tatizo. Uh, markings za uwanja sikuona tatizo pa mimi kwamba kulikuwa na mvua lakini mm. bado kuna alama zilikuwa zinaonekana vizuri. Lakini mbali na hiyo tatizo lingine kubwa ilikuwa nani ali ali ali, ali, ali ushika ule mpira na kama hilo ndio swali kubwa ala, nani alioshika ule mpira alafu sio hiyo tu nani alioshika lakini pia ulishikwa lakini je na umeshikwa Wapi? kwa kukusudia au sio mm. tume nimekuwa nikiimba kila siku what is a handball angalia ikona ilipopigwa mpira baada ya kukolewa angalia position ya referee kwanza alipo yupo sehemu nzuri kabisa hiyo tukio anaiona vizuri kabisa mpira uh, unakuja kudunda katikati ya wachezaji wawili wa timu ya taifa halafu yule aliyeunawa ule mpira anakuja baadaye kuhukumiwa kwa kama ni mchezaji wa Tanzania mm. sasa hiyo ilinipa ili, ili, ili nini ilinipa ilinipa ili maswali mengi je huyu referee ikafanya ile tukio kwa makusudi au bahati mbaya haya ndio matatizo yanakuja kuchagua referee wa nchi usika fachezeshe nchi yake kabisa 
Kwa nini? Mimi hii niliona toka kwa Israel na nilisema hapa hapa ni mtazania wenzetu ndio. Lakini kwa nini atuchezeshe? Hakuna no, mfanyia wa Kenya. Hata, hata heri sasi. Eh ndio kuna sema kwamba hakuna wa Kenya Uganda. Yeye haipendezi kusema ukweli kwamba referee wa nyumbani apewe jukumu la kuichezesha timu ya nyumbani. Kwenye ligi kuu tunaona referee wa mkoa wa Pwani anaenda kuchezesha Mwanza wa mkoa wa Morogoro anaenda kuchezesha Shinyanga au sivyo hatoki referee katika kituo cha pale pale anaweza kutoka Kagera ukapoa mechi ya Kagera Shuga iwezekani kwa kwa Kaitaba sasa inakuwaje Tanzania na Benin na Tanzania referee wa pale pale anachezesha au uh, referee wa Tanzania anachezesha timu ya taifa yake yani jambo hili linatokea kuelekea bishop kiukweli uh, kabisa ili kuepuka vitu kama hivi. Mm. Sasa mimi sioni hapa kwamba Benin kama wamenufaika chochote. Sasa so, mpata goli. Mechi ya kirafiki. Sawa. So, ni mechi ya kirafiki unawajenga vipi wale wachezaji? Musa. Mm. Au sawa so, maana ya kucheza mechi ya kirafiki ni kwamba tupate uzoefu, tuzoeane au sio tuweze uh, kwenda kuna nini? Tuenda tuweze kwenda kuwakilisha vizuri nchi yetu lakini huyu mchezaji mche, mchezaji wa Benin kazi alishika pia kama kama aliushika mpira ilikuwa ni nje box ndio hicho ninachosema position ya same handball ilipotokea ni nje box sawa so, aliyeshika ni mchezaji wa Benin wa stars alikuwa ndani ya box kwa sababu alikuwa yeah. <laughs> unaona sasa na position ya referee anaona vizuri hao wachezaji Unaona angalia mpira unarudishwa hapa Position ya referee tu, tumemwona hapa katika ule mpira ulipodunda katikati ya wachezaji wa Taifa Stars unaona kabisa kwamba alikuwa sehemu nzuri kabisa hiyo tukio anaiona vizuri na, ha, na maamuzi haya yanatakiwa achukue ni Lakini Musa hebu hebu hmm. tu tujaribu kuongea kitu kimoja Ume ume notice kitu kwa nani kwa Abdi Banda Ya, yeah, Abdi Banda alikuwa na wazuia wenzake wasimfuate yeah. maamuzi. Yaani nimependa sana hiyo attitude. Yaani inaonyesha kwamba kweli wachezaji wetu wanapoenda kucheza nje nchi uh, kuna faida kubwa ina, ina nani, sisi kama nchi tunapata. Kwa sababu Abdi Banda tunayemjua sisi au sivyo. Ungekuta pale anamlalamikia maamuzi. Nakumbuka kwenye mechi ya watani wa jadi a uh, red card ya Javier Bukungu uh, Ali, alienda uh, kubishana na, na Messi wa Akrama lakini hapo unaona anaambia ah acha moja jamani twende mm. tuondoke tuondoke wala hajaenda kubishana naye lakini kazi kuna maamuzi ambayo nikijaribu kuangalia hili uh, maamuzi msaidizi hakuonyesha chochote moja kwa moja limetoka kwa referee ndio nani ambaye anastahili kuhukumu pale of course ni katikati ya uwanja pale mm. kwa kwa maana ni so katikati ya uwanja pale kwenye penalty uh, i mean kwenye center circle bali uh, ni usawa wa, wa goli kuelekea kwenye goli pale ni katikati ya uwanja kwa maana ya upana au sivyo kwa hiyo lile ni eneo ambalo maamuzi ndiye analitawala ana, ana zaidi kama maamuzi hajaona na maamuzi msaidizi kaona anaweza kumpa ishara yes anamsaidia anaweza kumsaidia mm. ana wa, kwa sababu it's clear wanasema kwa mfano Musa kama ilikuwa kona kwenye lango la Benin alafu imepigwa counter sawa kuelekea lango la Tanzania lango la Tanzania uh, mchezaji wa Benin akaupiga kwa mkono obviously referee atakuwa nyuma kwa sababu alikuwa kwenye kona kwa lango la Benin au sio kwa hiyo akiwa huko assistant referee akiona kwamba huyu mchezaji kaupiga mpira kwa mkono atamsaidia maamuzi wake mm. no meta ya asiwe karibu na hiyo tukio lakini mradi ameona anaona maamuzi wake haja 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 yone hiyo tukio hata hukumu hata hukumu haya uh, nadhani kile ile eh, swali ambayo liko linaulizwa sana kuhusiana na tukio hilo la penalty hakika hakuna ubishi nadhani watu wengi tu watakuwa waliziweza kulishuhudia haikuwa penalty lakini ndio hivyo iliwekwa pale na ikaweza kupigwa uh, pa referee aliteleza na kama wao walipewa kwa nini si tusipewe hilo ndio swali liko watu wanajiuliza vipi kuhusiana na hii ya msuva kweli aliguswa alijidondosha 
tumeona kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara VPL Obrey Chola Chirwa alionyeshwa kadi ya njano uh, katika mchezo dhidi ya Singida United kwa kitendo chake cha kujiangusha ndani ya box Simon Msuva naomba uniambie hapo Usmani Kazi na umwambie mtazamaji utuelekeze hii ilikuwa ni penalty ilistahili kuwa penalty ama Msuva amedive kabla sijasema hii uh, inastahili kuwa penalty au Msuva kajitupa au ni uterezi wa uwanja nimechokoza tu huko kwenye nani kwenye uh, kwenye tukio la awali ya penalty iliyotolewa kwamba position ya referee position tukio lilipotokea na kadhalika je alitoa haya maamuzi kwa bahati mbaya lakini nitakuja kutoa conclusion baada ya kutizama matukio matatu ambayo tumeandaa kwenye mechi hii hapa hii hapa Musa ilitokea dakika moja na nusu baada ya baada ya Benin goli. kupewa penalty. Mm. Sawa, au Benin kupata goli. Tukio hili lilitokea dakika moja na nusu tu baada ya sasa. Hii angalia mpira huu baada uh, uh, mpira huu baada ya kupigwa pass ndefu ana msuva anaingia ndani ya box. Beki anayemsukuma msuva kipande cha mtu. Yaani unamwona dhahir kabisa anatumia mkono. Katumia mkono wake wa kushoto ashaona kwamba hayuko kwenye nafasi ya kucheza na nguo msuva ushanyanyuka kutaka kupiga shuti. Mkono una na mdondosha. Mm. Halafu unamwona referee yuko at least yadi 15 tu kutoka kwenye hiyo tukio. Sawa, so, yani alikuwa pale pale nje ya 18. Unaona hapo mkono huo hapo wa kushoto unampeleka msufa chini. Referee yuko something like uh, 15 yards uh, kutoka huyo hapo unaona eh? Uh, hapo anadesh kwa sababu anajua defender hata anapoingia huko refa huyo hapo yuko hapo hapo nyuma. Wewe kuniambia hajaiona hii. Maana so, ni bora hata angetumia mguu kuweza ku block ule mpira unasema labda eh, ni late challenge yani yes. lakini mkono mkono kabisa ambao uko wazi kabisa mkono umeonekana wazi sio, kabisa. Na sio 50 50 kibega. Sio, ah ah. Sio bega kwa bega. Mtu kashapita mbele. Yes. Yuko mbele. Unatumia mkono wako kumdondosha mtu. Akatunyima aka, aka penalt referee. Eh, haya ni maumuzi ya yenye makosa magumu. ya pili. Sawa eh? Na, na msuva kuonyeshwa kadi ya njano. Hakuonyeshwa. Kwa tafsiri kwamba msuva amedai atakuoneshwe. Alitereza. Kuliko na mvua alitereza. Kwa tafsiri ya maumuzi huyu. <laughs> Sawa kaka. <laughs> kwa hiyo msuva alitereza hapo. Kwa tafsiri ya maumuzi sio kwa tafsiri yangu mimi. Kwa Sa tafsiri yangu mimi ame amesukumwa. Amesukumwa na ile style pela. Ndio maana nasema kama kweli alikuwa amemsuva amedive, si atakiwa aonyeshwe kadi ya njano. Referee hajamhukumu haja msuva amedive. Referee pale atajitetea bila shaka kwamba msuva alitereza kwa sababu kulikuwa na mvua. Haya, mchezaji kwa utunzo anasema eh, kwa hiyo Simon Msuva hakusio kutunzo huko kubebwa huko. Kuonyeshwa kadi ya njano pa alistahili kuonyeshwa kadi ya njano kama alikuwa ka dive lakini kama alikuwa kasukumwa basi uh, Tanzania walistahili kupewa penalty kama Benini jinsi walivyopewa ile inaitwa ghost penalty uh, kama sio monster penalty. Tuende katika tukio la lingine ambalo waweza kushuhudia uh, golikipa wa Tanzania Aishi Salum Manula anayekichezewa madhambi katika mchezo huu alafu refa pia akasema Wevon twende tu eh, hapa ni mtindo wa kupeta twende, mchezo uendelee mpira sio unasimama simama unajua refa anakuambia twende 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 haya kazi ili tukio la Aishi Salum Manula uh, wengine wanasema yeye mwenyewe ndo alifanya makosa lakini tuangalie alicheza foul labda ni ni wake vizuri hii hapa Musa nataka tu uh, tuitizame kwa mapana kidogo sawa so, golkipa ndani ya 18 yake kwa nini anaruhusiwa kutumia mikono Musa ndani ya 18 ndani ya 18 yake si ndio eneo lake ni eneo lake eh. na hata akiwa 
Mfa, hapa kwetu tunasema golkipa mfupi anayekadiriwa kuwa golkipa mfupi kwenye ligi yetu kulikoze ya yeah. uh, sijui nikaseja au yupo mwingine ambaye ni mfupi kuliko yeye bila shaka yupo mwingine lakini uh, kwa level ya mm. kimataifa tuseme kaseja mfupi au sio lakini kaseja akiruka akiruka juu sawa miko akinyosha mikono yake juu sawa mm. obviously kuna uwezekano mkubwa wa kwamba ye ame nani uh, urefu wake una uta, uh, urefu wa mkono wake utapita kichwa cha mpinzani kwa hiyo kwenye kumi na nane goalkeeper wakati ameenda ku, uh, kucheza wa mpira kwa maana Aish Manula alipoenda kudaka ule uh, sio kudaka tuseme alienda kuugusa tu anagongana <laughs> na striker wa nani striker wa wa Benin striker wa Benin hajaugusa ule mpira angalia vizuri eh? cross hapa imepigwa unaona hapa tuna ma defender wawili lakini goalkeeper Aish Manula baada ya kuruka anakutana na striker wa nani wa Benin nani alianza kuruka alianza kuruka ni striker wa Benin yes alianza kuruka mm. lakini kwenye kuruka striker wa Benin inawezekana alisha muona Aisha anakuja sawa haimzui lakini yeye pia kuruka hata kama goalkeeper anakuja yeah. tumeona uh, unakuruka tukio la VPL alafu angalia kwa kulia wa huyo striker kwanza Musa ah subiri kazi subiri kabla hujaendelea usinikatishe nakumbuka tukio la Jafari Kibaya na Youth Ross Sande aliona kabisa Youth anakuja kwenye mechi ya Kagera dhidi ya Yanga exactly na akaruka yeah. Kibaya akapiga kichwa akapishana nao Ross Sande ni kweli kabisa sasa hapa kilichotokea a uh, Ustreka haja haja nani hakugusa ule mpira. Matokeo yake mguu wake wa kulia aliyokunja unasikia unampoteza balance nani? Aish Manula. Sio lazima amsukume kwa kutumia nani mkono, ametumia mguu wake wa kulia kumondoa Aish Manula. Baada ya kumondoa ule mpira unapita unamkuta mchezaji wa Benin. Mwenzake anapiga shoot bahati nzuri kwetu halina mpira mpira unatoka nje sasa kwa nini tunasema ndani ya 18 uh, ni sehemu ya uh, kumlinda goalkeeper ni kwa sababu ya matukio kama haya kwamba striker alidoruka amemsababisha aishi kushindwa kucheza mpira ule mpira na yeye hakucheza ule mpira ameishia kumgonga goalkeeper amemgonga amemgonga goalkeeper na kumtengenezea nafasi mwenzake ambaye yuko ndani ya box kuweza mm. ku, uh, kufunga unaona kwa hiyo hapa ndipo tunaposema kwamba goalkeeper ndani ya 18 yake anatakiwa alindwe. Alindwe, alindwe katika mazingira kama haya umenielewa vizuri hapo bila shaka ah nimekuelewa vizuri Una kabisa swali? Uh, conclusion ulisema baada ya kuangalia matukio yote matatu kwenye mechi hii utafanya conclusion sijajua ni na uhusiana na nini ilo hitimisho ambalo nataka kulifanya kwenye mchezo huu tukio hili limetokea dakika 42 ya mchezo mm. penalt ilitokea dakika ya 31 ya mchezo sawa dakika ya 32 na nusu msuva alinyimwa penalt sawa zote hizi zinatokea in a split of 10 minutes. Bila shaka Benin walipokuja hapa tulafunga goli nne. Sawa. So, mechi za kirafiki kama hizi zinasaidia nchi kupanda kwenye FIFA ranking. Sawa. So, mm. Yawezekana maamuzi yalikuwa yanafanya hivyo kwa ajili ya kuweza kuisaidia nchi yake izili kupanda kwenye FIFA ranking na sisi ambapo kiangalia kwa... kwenye FIFA ranking wametuacha sana mm. wametuacha mno lakini kama kuachana kwenye ni kwa namna hii kazi ipo kaka kama jina lako sawa <laughs> <laughs> so, uh, kazi uh, kwenye 
kipenga cha mwisho pale kwenye Facebook naona anasema ile penalty sio ya maajabu bali ni ya ghadhabu uh, lakini all in all tusubiri kipenga cha mwisho haya ndio hicho tayari uh, Rashid Ibrahim nadhani umeifafanua vizuri kuhusu hiyo penalty anasema yani FIFA wasipochukua hatua kwa mwamuzi wa mechi kati ya Benin na Tanzania nitawashangaa sana uh, hiyo anajaribu kulileta anasema na ile tukio la Afrika Kusini na Senegal yeah kwenye mechi kama hiyo kirafiki inawezekana mechi je rudiwe ya aini achukuliwa hatua hatua gani ambazo anaweza zikachukuliwa kwa referee kama kufungiwa well yeah, sio kufungiwa tu yani kama hii inaweza ika ika ika, ika uh, hii mechi kama inaweza ikafika kwa namna yote ile kwenye meza za uh, kamati ya uamuzi ya FIFA huyu mm. muamuzi anaweza akapoteza beji Seriously, anaweza akapoteza mechi. Ah, unaweza ukavuliwa na ukawa yes. referee. Yeah. Kwa unarudi tena. Nye, lakini kwa kimataifa huyo hatufai sisi. Ah, kwa sababu mwamuzi mwenye beji ya FIFA mwamuzi tatu namna hii. Unaweza kuleta kaos kwenye nchi za watu. Seriously. Unaleta, yani unaleta kabisa vita kwenye nchi za watu. Ah, <laughs> anasema barefari, anasema uh, barefari wetu na viongozi wetu wa soka wamejifunza nini kwenye mechi ya Benin? Sasa hili ni swali ambalo <laughs> wanaweza kujibu marefari wenyewe, lakini uh, wengine hapa na huyu anaitwa ni Christopher Magembe, anasema ndio alikuwa anazungumza hivyo lakini darasa linaloongea yeye ndio alisema FIFA wasipochukua hatua hiyo ambayo umetoka kulielezea hapo katika uh, swala zima kwamba nani ambaye anaweza kuchukuliwa lakini pia Rashid Ibrahim ujumbe wako pia hapo tumeosoma endelea ku like page yetu ya kipenga cha mwisho katika Facebook tutakuwa tunakuja kusoma uh, matukio ama ni sema zile comments mbalimbali mbali ambazo uh, zipo hapa kazi kuna tukio moja ambalo naweza nikasema ama ni sema issue moja kubwa kabisa kwenye mpira wa miguu siku zote nimekuwa ile apigwa kelele ni offside offside wamezidi au hajazidi yani hii sheria kwa kweli imekuwa inawasumbua sana. Sana inasumbua sana. Sio watu yani tasnia nzima ile. Wadau wote wa mpira wa miguu. Sheria fupi kuliko zote. Na ndefu kwenye kusumbua vichwa vya watu. <laughs> Offside ni nini? Offside. Da, msambala mtege rafiki yangu. Takumbuka mimi. Offside. Mm. Na mwalimu wangu Omar Abdulkadi na Leslie Liunda walikuwa wanalembega kitu kimoja. Unatakiwa kuitambua sheria mtu akikuamsha hata saa tisa za usiku anakutimisha. Oya. Ya bwana eh, ya bwamka. Niambie sheria namba fulani inasemaje. Basi unatakiwa kumjibu. Mwanzo hapo unipati. Hapo unipati. Kiongozi kabisa unipati sawa mimi bwana sheria za mpira alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba niko vizuri katika hii sasa mm. offside ni tukio la kuwa karibu zaidi na mstari wa goli la wapinzani kuliko wapinzani wawili na mpira wakati huo mpira unapopigwa mm. na mwanzako kuja kwako kwa. halafu wewe unanufaika kwa kuwepo katika nafasi hiyo hiyo ndio offside sawa so, boss subiri tutarudi hapo kazi ukirudi utanieleza vizuri kabisa kwamba offside ni nini alafu pia tutaangalia matukio mbalimbali ambayo mbali, yashakutokea kwenye ligi kwa soka Tanzania bara labda pia na ligi nyingine hapa ilikuwa ni offside referee alipatia alikosea tunarudi nayo hapa na kwa makusudi kabisa tumeleta kwa sababu ni sheria ambayo inasumbua tulikuwa tuna darasa huru lakini bado tutaendelea na darasa kila kadri pale tunapokuwa tunapata nafasi ili tuweze kujua sheria ba moja baada ya nyingine lakini leo tutakuletea matukio mbalimbali ambayo marefali walipatia kuna watu wengine pia walionewa hawakuwa offside lakini refali aliweza kupuliza kipienga tupate mpumziko mfupi tukirudi tutakuja na tukio hilo la offside
Tumerejea tena katika kipenga cha mwisho mtazamaji wa Azam Sports 2 ni kukaribishe kama ndio kwanza unafungua TV yako basi hiki ni kipenga cha mwisho Musa Kawambwa na Osman Kazi tupo hapa kuweza kujadili sheria mbali mbali zile 17 za mpira wa miguu na tayari tumeangalia mechi ile ya Benin dhidi ya Taifa Stars ambapo Osman Kazi ametoa ile hitimisho kwenye mchezo huo tukio kubwa ilikuwa ni tukio la penalt lakini pia kupitia page yetu ya kipenga cha mwisho pale Facebook wadau mbalimbali wameweza kutuma uh, maoni lakini huyu anasema Abdallah Mselemu wa Boko Magengeni uh, anasema uwanja ule wa Benin ni bora wa majimaji songea <laughs> <laughs> kwa maana ya trap <laughs> eh, ile ile pichi pale anasema ni bora wa majimaji songea kuliko ule wa Benin Kuna kuna viwanja vibovu huko nchi za watu lakini haya tuache. Kazi kabla tujakwenda na mapumziko pale uko unaelezea offside lakini nikakwambia subiri tutarudi nalo hili. Hebu nieleze tena. Kwanza nataka ile the meaning yenyewe maana ya offside. Ni kuzidi kuzidi nini? Mkono. Maana kuna mtu mwingine akwambia amezidi mkono. Kwa ni runza basket. Na mkono. Runza netball. Eh. Au tunacheza handball. Kwa mkono usiki. Tunacheza volleyball. Ah kazi bwana. Umpira wa miguu. Sisi si mwili wa mtu. Eh sawa mwili wa mtu. Eh. Kwani kwenye nani kwenye volleyball unaweza ukacheza kwa mguu? Brazilian volleyball. Hayo ah, ushasema Brazilian volleyball. <laughs> Offside. Offside ni tukio la kuwa karibu zaidi na mstari la uh, goal la wapinzani kuliko aidha wapinzani wawili mm. au na mpira wapinzani wawili. wawili au na mpira kwamba kipa na beki au beki na beki yes au mpira mpira kuna tokeo moja hapa tutakuja kuonyesha kwa mfano hii hapa Musa it is ame tukio hili hapa nataka unisaidie hii hapa ni goli au sio goli wakati mpira unapoenda kupigwa na mchezaji wa African Lyon hapa kuna mchezaji wa Toto Africa yuko hapa. Mhm. Mm Sawa. So, Mpira una umangalia assistant referee. Mhm. Sema lipo. So kama nimekaa kimya hapa nimechanganyikiwa nataka utafakari Musa. Mhm. Sawa. So, Mpira umepigwa. Mchezaji ana anaugusa ule mpira wakati mpira ulipokuwa unapigwa mm. kwa mara ya kwanza sawa mm. kuelekea kwa mchezaji ambaye alifaidika na ule mpira je aliyefunga kulikuwa na wachezaji wangapi nyuma yake kulikuwa na wachezaji wa timu pinzani unaweza kuzungumzia wa wangapi wa, kulikuwa kuna wawili moja ambao watatu tatu wako watatu mm. Sheria nasema wawili. Hapa kulikuwa na watatu lakini bado ile goal ilikataliwa. Wakati huyu kama huyu kama ni offside hakujihusisha kabisa na ule mpira. Huyu ambaye yuko kwenye nafasi ya kuotea, yuko karibu zaidi na mstari wa goal la wapinzani, anarudi huko. Hajajihusisha na mchezo. Mm. Hajajihusisha kabisa na huo mchezo. Kwa hiyo kuwa kwenye nafasi ya kuotea si kosa. Clip ya kwanza hii nasema hivi na clip ya mwisho pia nitakuja kufunga kwa kwa, kwa kwa kutoa maelezo haya haya. Kuwa kwenye nafasi ya kuotea si kosa. Sawa? So, uh -huh. Kosa ni kunufaika na ule mpira katika nafasi ya kuotea. Huyo hapa Haja nufaika chuchote. Mm. Ule mpira wala hauja pia hauja. Hauja katiza sehema mbao ye labda hame wachuza. Uh, Kamchuza goalkeeper. Au mchezaji mungine wanani wa timpenzani. Yuko pimpeni kabisa. Alie, alie ugusa wa mpira. Nyuma hake kuna defender. Lakini mamuzi msaidizi hakuwa makini kwamba wakati huu mpira ulipopigwa huyu hakuwa kwenye nafasi ya kotea amebaki kumtizama huyu hapa unaona kwa hiyo <laughs> ah, Musa ha. hapa na naleta ile story ya sekunde moja umeona 
Hii kuanzia muda ambao umepigwa shuti na wewe anagusa hata sekunde moja haijapita. Haija haija mm. Ndio ujue sekunde moja ilivyokuwa kubwa. Beki be, watoto ali, alijaribu kumlaghai na akakubali eh. kwamba mimi na mimi narudi huku. Ndio. Lakini hakujua kwamba mpira ulipopigwa alikuwa yupo onside. Kabisa. Na sio yeye tu. Wako wachezaji moja, mbili, tatu. Wawili hawa mabeki wangekuwa huku wangebakia golikipa peke yake angeoka kaote. Yes. Ndio. <laughs> Haya mambo hayo bana ya, ya offside ndio maana kasema tu yalete hapa ili tuweze eh, kukumbushana tu matukio kama haya unaona mechi hiyo ya ilikuwa ni African Lyon dhidi ya Toto Africans lakini twende kwenye tukio la pili leo tunakupeleka kwenye matukio mbali mbali tunaangalia tu offside eh, tukio la pili sasa kazi na hii inaonekana kabisa pia ilikuwa ni wrong offside Well Musa nani tuna tunaimba sana ilikuwa simba na majimaji Ya, yeah. ya kwa michi ya sima na majimaji dakika msina saba huku simba wakiwa mbele kwa dakika moja Angalia nafasi ya mwamuzi msedisi Tawe Angalia nafasi ya mwamuzi msedisi kwanza Nini kilicho mpeleka Anyanyue kibendela Unawana, shambulizi hili lina kwenda Simba Lina kwenda simba Huna mstari wetu wanamia Walibero Humstari unakuja mpaka kwa mchezaji wa mwisho wa timu. Uh, mchezaji wa pili wa mwisho wa timu uh, uh, timu inayoshambuliwa. Sawa? So, unaona kabisa kwamba humstari uh, ulikuja ukawa umegota kwa mchezaji wa Simba. Sawa so, eh? Mm. Ambaye ni Method Monjali huyu hapa. Sawa? So, mchezaji wa majimaji wakati pasi inapotoka Hakuwa karibu zeli na mstari wa gola wa penzani. Walikuwa sawa sawa? sawa. Ya, yeah, walikuwa sambamba. Mm. Lakini, mamozi msaidizi, kwa sababu alikuwa nyuma. Ya, yeah, angalia hapa, angalia vizuri, angalia sihema ambayo, mamozi msaidizi yupo. Unaona mstari unapoishia? Ye, yeah, yuko nyuma. Yuko nyuma. Kwa hiyo, akakisia kwa mchezaji wa ameotea. Kwa hiyo makosa yake ya kubaki nyuma ndiyo yaliyosababisha kumuona mchezaji wa majimaji kwamba ameotea. Kwa hiyo hii hata kama wangefanyikiwa kwenda kupata goli, hilo goli lingekataliwa kwa makosa ya mwamuzi msaidizi. Sawa. Makosa haya ya mwamuzi msaidizi kumbuka yalimshusha ruvu shooting. <laughs> Tote tukio la tatu wacha na mafero shooting. Tote tukio la tatu pia. Leo tunagaya matukio mbalimbali. Uh, Tuangalie tukio la tatu. Hilo ilikuwa ni uh, Simba dhidi ya Maji Maji lakini uh, tukio hili ni msimu ulikuwa ni msimu uliopita. Yeah. 2016 goli 6 ilikuwa. Hii ni goli 6 mbili. Goli 6 mbili pale Kaitaba. Yanga wakaweza kuibuka na ushindi lakini Kagera wakiwa katika uwanja wa nyumbani ipo tukio ambalo aliweza kuhukumiwa Donald ndombo ngoma unaona hii duara kubwa hapa mm. ndani ya duara kubwa kuna mchezaji yuko hapo Musa sawa yuko mchezaji ambaye alikuwa kwenye nafasi ya kotea kama Sao? ile ya Lyon na Toto Africa hivyo hivyo huyu hapa lakini wachezaji wa Kagera wako wangapi kuna mmoja hao ha, ha, ngoma kashawapita hao washapitwa eh Ah uh, hao walikuwa mbele ya uh, Donald Ngoma. Walikuwa nyuma ya yeah, Donald Ngoma. Yes. Sawa. So, Wakati pasi na pigwa, anapo piga mpira. Hapa tayari tunaye mchezaji ambaye ni mchezaji wa pili. Huku kuna goalkeeper wa mchezaji wa kwanza wa wawili yeah. ambao wanatakiwa kwa mujibu wa sheria tayari wapo. Wakati Ngoma anapopokea huo mpira. Mimi nadhani wamuzi wetu wana 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 hukumu sana mchezaji yule ambaye huwa anarudi. Yaani hawaangalii kwamba huyu anarudi au amenufaika vipi na ule mpira. Kwa sababu ukiangalia tu hapo unasema Yanga wako offside kutokana na yule mchezaji. Hawaangalii kwamba huwa yeah, anarudi au amebaki katika. Siku zote yeye anatakiwa kutembea na mchezaji wa mwisho. So yule ambaye hajajihusisha. Mwamuzi msaidizi anatakiwa kutembea na mchezaji 
wa pili wa mwisho the second last defender yeye ndo anatakiwa atembe naye lakini mimi kuna kitu Musa naweza nikathubutu kusema ah uh, waamuzi wa hizi wengi walio wengi wana enjoy kutizama mchezo kuliko kutizama majukumu yao kwa sababu kama unakuwa makini na mtu wako wa mwisho huwezi mm. ukafanya makosa kama haya Musa definitely huwezi kufanya makosa kama haya mtu yupo katikati wewe hapa sehemu ulipo unaona kabisa kwamba sehemu ngoma alipo chini yake kuna mchezaji mwingine una mhukumu vipi ngoma kwamba hapa ameotea nini kimemfanya aote mm. eh kipengele gani hapa kinamuonyesha kwamba don ngoma ameotea Hmm? Mtihani huo. <laughs> Tunaenda kwenye mtihani namba 4. Kila kitu ni mtihani. Ikitoka offside mtihani, isipotoka offside pia ni mtihani. Tunaenda kwenye offside nyingine tuangalie big match sasa ilikuwa yenyewe. Simba. <laughs> Tanikumbusha kama ilikuwa ni Simba versus Yanga au Yanga versus Simba, nani alikuwa nyumbani? Haya. Lakini ilikuwa ni mechi ya Kariako Dabi. Hii hapa ina ina vitu viwili vya kutizama. Sawa. So, hapa kuna step mbili za kutizama. Ya kwanza, Muhammad Msaidizi yuko kwenye the very right position. Kwa hapa alipo anaona wachezaji wote wawili wa mwisho wa Yanga pamoja na goalkeeper ni watatu. Sawa. So, goalkeeper ni watatu hapa. Lakini hata mchezaji uh, wa Simba anapopokea huo mpira sawa anapogeuka bado yuko sambamba na mchezaji wa pili wa mwisho huyo alikuwa ni Ibrahim Ajib huyo alikuwa Ibrahim Ajib sio ndio hivi sasa yuko Young Africans ame ame, ame switch upande wa pili Muhammad Msaidizi Samuel Penzo nakumbuka kwamba mechi hii iliwaletea matatizo uh, referee Martin Sanya pamoja na Mwamuzi Msaidizi na ya na Mwamuzi Msaidizi Mpenzo sasa unaona kabisa ni Mwamuzi wenye bidii ya FIFA sawa so, kutoa Mwamuzi kama haya it's very dangerous <laughs> ni makosa na ni makosa, hatari pia ni hatari sana kwa aina ya mechi au hata mechi yoyote. Na kumbuka mechi hii ah ndio ile ile cheza Oktoba mosi. Ya cheza ya Tambwe ile. Alafu kichwa anakuja kusawazisha dakika za mwisho kabisa. Yes. Kwa kona. Yeah, kwa kona. Ndio ilikuwa ni mechi hapa. Mm. Kutoa maumuzi kama haya kulipeleka viti kuvunjwa kama unakumbuka mm, kungolewa sawa makosa kama haya yana yanasababisha mshindi halali wa ligi kuu kukosekana mm. kwa sababu kama hii goal lingekubaliwa bila shaka ingeipeleka simba kwenda kuwa bingwa wa ligi hiyo bila shaka nimesema ah ku kukosea namna hii tunawajenga vipi wachezaji wetu Musa hivi vyote ni vitu ambavyo tunatakiwa kuvinani kuvitizama sana sawa so, kwa hiyo mimi nakubaliana na, na wewe kwamba hii darasa ya leo hii naomba waamuzi wa wanani waamuzi wachezaji pia mm. nime nimefurahi nime kuna mchezaji mmoja alinipigia simu wa wa timu ya ndanda simkumbuke vizuri jina lake lakini alinipigia simu akawa anani ananiuliza kuhusiana na uchambuzi tuliofanya wiki iliyopita kuhusiana na ile nani uh, ule mpira ule mbabua mchezaji wa mtibwa tumbone uka, ukatoka ah uh, ilikuwa mechi ya ndanda na ndanda na mtibwa mtibwa eh. nikamuelesha vizuri nikamwambia angalia marudio siku ya Uh, siku ya Jumamosi sana ni utaona utaona hiyo tukio na kweli baada ya kuona akanipigia tena 
Bana kazi tunashukuru bana. Bana kweli kumbe hakunawa. Bana kwa hiyo kipindi kinasaidia. Jumapili saa nane. Jumamosi saa nane Musa. Ando angalie marudio. Ya. Yeah. Jumamosi saa nane mchana. Hai. Musa vipi leo? <laughs> Eh? Darasa darasa limekuwa zito nini? Twende kwenye tukio jingine tukiachana na hilo la Ibrahim Ajib. Uh, kuna tukio jingine pia ambalo ni la offside kabla ya kuja kuangalia na tukio la Kichuya. Tuotoe mfano pia tukiangalia na tukio la Kichuya. Ah. Uh, kichuya ame trend kidogo sasa hivi. Lakini kuna 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 kuna, kuna kitu hapa leo tutajifunza. Angalia same kichwa amepokea mpira. Kafunga goli. Hii ilikuwa zidi ya maji maji. Maji maji yeah. Simu lopita. Angalia mchezaji yule yule alotoa pasi. Yule yule. <laughs> Nani? Jonas Mkude. Yeah. Wakati anaupiga ule mpira kichwa anapokuja kupokea hakuna mchezaji yote wa karibu pale. Sasa hii kuna kitu imenifundisha. Hapa kichwa hayuko offside kwa sababu ya Huyo hapa mchezaji wa mwisho wa wa maji maji. Wa maji maji. Amesimama hapo, kichuya amepita. Au mm. Lakini kama umpira ungekuwa hapa, kichuya unamwona kwamba tayari yuko offside. Lakini wakati mpira ulipokuwa unapigwa, kichuya alikuwa onside kabisa. Katokea wapi? Ametokea kwenye onside position kwa hapo. sababu una, unaona Mchezaji wa kwanza wa timu inayozuia maji maji huyu hapa wa pili ni goalkeeper. Refari alikuwa anaangalia wapi? Refari alikuwa mtizama mpigaji. Alikuwa hamwangaliki angalia huko. Hapana. Alikuwa na mtizama mpigaji kwa sababu huu mpira uko kwenye nusu ya Simba. Sawa? Mm. Refari position yake hapa ilikuwa sawa kabisa kwa sababu kaweka mpira katikati yake yeye na mwamuzi msaidizi. Sawa? Mm. Baada ya mpira kupigwa anageuka anatizama mpira ulipoenda kwa hiyo kuna vitu lazima tukubaliane navyo unasikia hii kuna watu walisema ni offside yes watu wanasema ni offside alio, aliotea yeah lakini angalia wa, uhalisia wakati mpira unapopigwa kuna mchezaji wa kwanza ambaye yuko maji iko mbele wa pili huyu hapa watatu goalkeeper watatu goalkeeper lakini anapo Alipo upokea mpira hakuna mchezaji yote karibu yake. Zaidi ya eh. Kwa hiyo offside tunaihukumu mpira unapopigwa mara ya mwisho kuelekea kwa mwenzako. Huyo mwenzako ambaye ananufaika na huo mpira alikuwa kwenye nafasi gani Musa? Sawa kaka. <laughs> Aya bwana. Subiri, subiri nipitie tena uh, katika page yetu ya Facebook. Uh, comments zimeendelea kutiririka. Anasema naitwa Suleiman Dide Muhenga huyu kutoka Kigoma. Anasema hili somo la offside hakika leo mmenikosha kweli kweli kuweza kulileta hapo haya. Usimani kazi. Naambiwa ongera sana kwa kuweza kutoa uchambuzi mzuri kabisa uh, lakini Chris Kateto eh? wewe ulinitega mwanzoni kazi hebu tuambie ofisi ni kitu gani <laughs> eh ah so kwa watu watu wanaburudika si kumlangu wewe ndo kazi yako kuweza kutoa hiyo tafsiri Chris Kateto anasema kwamba Osman kazi umenikosha sana leo kwa kutuletea hayo matukio ya offside na nani pia unatakiwa kutuletea na sheria nyingine na video hizo nyingi nyingi kwa hiyo wiki yetu alete nini Musa kitu kio la offside mimi nadhani tutatafute controversy nyingine kwa sababu sheria nyingine zile ni za kusoma zaidi pena tulete pena tulete pena basi pena angalau tuchukue matokeo kama mawili matatu ya penalty ya penalty ya penalty ndio ni inshallah Mwenyezi Mungu atujalie uhai na uzima Amin. kwa majali wa yake mm. tuilete ile ya ya msuva sio ya msuva eh ile ya kurudia rudia hapana ya, ya mkude dhidi ya mbea city mechi ya wiki iliyopita ile inshallah tutakuja nayo ile ile ambayo uh, inasemekana mkude aliunao ule mpira bia city walikuwa wanataka penalty ipo ipo tukio kama hiyo mimi nitakuja nayo hiyo nitakuja nayo utakuja nayo utakuja nayo inshallah tumeangalia tukio la shiza kichuya sama mm -hmm. mfano uh, ilikuwa dhidi ya majimaji lakini ana matukio mawili 
mechi hiyo hiyo moja hiyo hiyo dhidi ya maji maji angalia sasa hii mhm mm Musa nilipoiona hii <laughs> nilichoka lakini nikasema hapa tunakuja kuangalia kitu kimoja kuwa kwenye nafasi ya kuotea sio si kosa. kosa lakini kunufaika ndio kosa mhm mm hii credit mimi nampa assistant referee namba moja. angalia kabla mpira hujapigwa angalia kabla huo mpira haujapigwa na Mohamed Hussein kichwa yako iko offside kichwa yuko offside sawa lakini kuna mchezaji hapa yupo onside, onside. mwangalie assistant referee nini atakachofanya alienda na alikuwa ni mavugo <laughs> yeah eh? akajua ndo atanufaika nao akatulia no ule eh. mpira umempita mavugo sawa mavugo ambaye hakuwa offside hapa mm. sawa kama mavugo angeweza kutuliza mpira na kufunga goli ingekuwa goli kabisa ingekuwa goli zuri mm. lakini maumuzi msaidizi hakuwa na papara mm. alipoutuliza tu chiza kichuya mm. ndio bendera imepanda juu kwa nini kuna kitu kinaitwa wait and see okay subiri na utazame sawa mm. subiri na utazame sehemu sehemu ya ku apply wait and see mm. ni pale ambapo kuna wachezaji wawili wote wako kwenye nafasi ya kuweza kucheza ule mpira mm. unasikia wote wako kwenye nafasi ya, ya kuweza kucheza. kucheza ule mpira lakini mmoja ameotea mwingine hajaotea kwa hiyo pale inabidi usubiri nani atakaye ucheza huo mpira aliyeotea au ambaye hakotea kama a uh, kama atacheza yule ambaye hakuotea unauachia mchezo uendelee ndicho alichokifanya maumuzi msaidizi hapa ule mpira ulivyopigwa mara ya kwanza unaona kabisa kwamba uh, mavugo ndo alikuwa kwenye nafasi ya kwenda kuucheza ule mpira kwa hiyo hapa hapa maumuzi msaidizi 100 so 100 500 kwa mia. 500 kwa mia. <laughs> Tumalize na tukio la mwisho kwa siku ya leo kwenye darasa letu huru ili la offside. Simon Msuva. Musa, unakumbuka nilikuambia katika clip ya kwanza? Mm. Kwamba kuwa kwenye nafasi ya kuotea sio kosa. Tulikuwa tunaangalia mechi African Lyon na Toto na Africa. Africa. Angalia nini kimetokea hapa. Mimi siongei tena. Sio sio offside kabisa hapo. Sio hapa, hapa hayo offside. Muangalie hapa kwenye Edward. Unamwona msufa huyu huko? Ndio. Yuko offside kabisa. Haruna Nionzima wakati anaupiga ule mpira, msufa yuko offside. Ipo yeye na golikipa, ipo karibu. Eh. Yeah. Au sivyo? Yeah. Na unakwenda unamfikia. Kwa nini muamuzi msaidizi? Muamuzi msaidizi. Na golikipa anamsaidia? Eh? Ingaje sasa wengine wachezaji hey. wanakuwa ongo ongo lakini golikipa anamsaidia. Musa hebu niambie kitu kimoja. Kwa nini muamuzi msaidizi hajamhukumu Msuva? Ondoa kunaambia muamuzi msaidizi alikuwa hajui kwamba Msuva yuko kwenye nafasi ya kuotea. Eh? Akim Msuva si alirudi, alenda kuchukua. Ametoka wapi Musa? ametoka kwenye nafasi ya kuotea ndio hakunufaika nao mpira moja kwa moja mpaka alipokuja kuupokea sasa wewe mimi tangu sasa mimi napiga kelele hapa na kufundisha hapa alafu na babaika baba una babaika kitu gani Musa bana na wewe bana nani alikuja kumpa pasi Msuva well yani ni dhahiri kabisa Msuva yuko kwenye nafasi ya kuotea lakini hanufaiki ameamua kuacha ule mpira anarudi huku anarudi mm. onside ambaye yuko onside ndio ameenda kucheza ule mpira ambayo sio kosa kama kama, kama hujanufaika nao lakini umerudishiwa wewe tena ya yeah. ah wakati unaporudishiwa mm. hiyo ni move nyingine ndicho kilichotokea hapa angalia okay. unaona ikiwa Donald Ngoma yule ameenda na lala mochukua ndio amerudisha amemrudishia msuba kwa hiyo msuba inakuwa offside yake ishakufa pale yes kwa sababu pasi ambayo wewe Simon Msuva umenufaika nayo mm. unasikia wakati unapigiwa ulikuwa 
Hauko tena kwenye nafasi ya kuotea wakati ulipokuwa kwenye nafasi ya kuotea hukunufaika na hiyo tukio Musa got it Yes sir. <laughs> Asante sana Usman Kazi kwa ufafanuzi huo mzuri. Naamini kabisa uh, tutakuja pia na matukio ya penalty ambayo pia amekuwa ni matukio ya utata kweli kweli. Nikushukuru sana mtazamaji wa Azam Sports 2 ambaye umekuwa pia ukituma hapa ujumbe kwenye kipenga cha mwisho ile page yetu ile ya Facebook na kwa idi tu panapo majali wa wiki ijayo tutakuja na matukio mengi sana ya kwemo ya ligi ya soka Tanzania bara ambapo wiki hii tunaanza na Mtanange ambao utapigwa pale na mfua Singida United dhidi ya Lipuli na weekend zima itakuwa na michezo mingi 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 mingi. Nasema sisi ni soka burudani inaendelea tukutakie uh, siku njema.